விழாத வேளாண்மை ஏரியில் புட்டுவதற்கு மாடுகளும் அறிந்துவிட்டன ஏரை ஓட்ட தெரிந்தவரும் அறிந்து வருகிறார்கள் வேளாண்மையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கப் போகிறதோ என்று கவலை நம்மை அச்சுறுத்துகிறது இந்த நேரத்தில்தான் உலாத வேளாண்மை ஒரு காட்சி படமாக உங்கள் கண்முன்னே விரிகிறது பிரெஞ்சு நாட்டவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் எப்படி அற்புதமாக ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் இதோ தேனி மலரை தேடி வருகிறது அதற்கு தேவை தேன் ஆனால் உடலில் ஒட்டுகின்ற மகரந்தம் மற்றொரு பூவில் சேரும்போதுதான் விதையே பிடிக்கிறது பீன்ஸ் காய்த்து தொங்குவதை பார்க்கிறீர்கள் இது கொடி பீன்ஸ் இதோ இந்த செண்டுமல்லி செண்டுமல்லி பூ பூச்சிகளை விரட்டுகிறது தோட்டத்தின் நடுவு நடுவே செண்டுமல்லி செடிகளை நட்டு வைப்பது பூச்சிகளுடைய தாக்குதலை குறைக்கிறது முட்டைக்கோசு பயிராகிறது பரங்கி பழம் பரங்கிக்காய் தக்காளி பழங்கள் காய்த்த குழுங்குகின்றன கண்ணை கவர்கின்றன முள்ளங்கி சூரியகாந்தி இவர்கள் உலகத்தில் நடந்த இரண்டு சம்பவங்களை ஒருங்கிணைந்து பார்க்கிறார்கள் ஜப்பானிய விவசாயி மசானோபு ஃபுகுவாக்காவுடைய வைக்கோல் புரட்சி இவர்களை கவர்ந்தது அதே நேரத்தில் பில் மொல்லிசன் என்ற ஆஸ்திரேலிய பேராசிரியரின் நிரந்தர வேளாண்மையையும் இணைத்து கொண்டு விட்டார்கள் இதோ கடைசி உழவுக்கு பிறகு மேட்டுப்பாத்திகளாக நிலத்தை மாற்றிவிட்டார்கள் இரண்டு இரண்டு மேட்டுப்பாத்திகளுக்கு இடையில் நடைபாதை விட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வைக்கோல் புரட்சி என்ற புத்தகம் இவருடைய சிந்தனையை கவர்ந்தது சிறு சிறு பெட்டிகளில் விதைகளை ஒன்றி நாட்டுக்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் இதோ இந்த பெண்மணி கடைசி உழவுக்கு பிறகு நிலத்தை மேட்டுப்பாத்தி ஆக்கிவிட்டார்கள் மேட்டுப்பாத்திகள் பல வடிவத்தில் இருக்கிறது நீள வடிவத்திலும் இருக்கிறது வட்ட வடிவத்திலும் இருக்கிறது பாத்திகளின் மேலே புல் வைக்கோல் போன்ற பொருள்களை வைத்து மூடாக்கிடுகிறார்கள் இதோ இந்த பொறி ஒன்று இலையிலே இருக்கின்ற சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த பொறி ஒன்றை நமது தோட்டத்தில் கூட பார்த்திருக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் லேடி பேர்டு பீட்டில் என்று அழகான பெயரிட்டு அழைக்கிறார்கள் கடைசி உழவுக்கு பிறகு இப்படித்தான் மேட்டுப்பாத்தி அமைக்கப்படுகிறது பாத்திகள் நாலடி அகலமும் நடைபாதை ரெண்டடி அகலமுமாக இருப்பது மிகவும் நல்லது மேட்டுப்பாத்தி பல வடிவத்திலும் இருக்கலாம் நாலடி அகலம் உள்ள பாத்தி ரெண்டு பாத்திகளுக்கு இடையில ரெண்டடி அகலத்தில் நடைபாதை நடக்கிற இடத்தில் விதைக்காதே விதைக்கிற இடத்தில் நடக்காது என்பது புதுமொழி ஒரு முறை மேட்டுப்பாத்தி அமைத்து விட்டால் இரண்டாவது முறை கொத்துவது ஒடுவது எல்லாம் கிடையாது நடைபாதை என்பது வீணான இடம் அல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் நிலத்தை மீண்டும் உட தேவையில்லாமல் பண்ணிவிடுகிறது இதுவே உடாத வளாண்மை
மேலே வைக்கோலை பரப்பி இருக்கிறார்கள் அல்லது புல் கற்றைகளை போட்டு மூடி வைத்திருக்கிறார்கள் If you happen to have heavy rains like here, the mulch raised beds protect the soil and plants from being taken away. வாத்திகள் மேல் இடுகின்ற மூடாக்கு கனமாக இருக்கலாம் ஒரு ஜான் உயரம் இருப்பது நல்லது பல விதங்களில் மூடாக்கிடலாம் இங்கு அட்டையை கிழித்து கொண்டு போகிறார்கள் மேட்டுப்பாத்தியின் மீது அட்டையை பரப்பிவிட்டு அதன் மீது வைக்கோலை போட்டுகிறார்கள் தண்ணீர் தெளிக்கிறாள் இந்த பெண் வைக்கோலை விளக்கி கொண்டு கையில் உள்ள கருவியால் அட்டையில் ஒரு ஓட்டை போடுகிறார் அட்டை தொண்டை உள்ளே மடித்துவிட்டு அதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கை விதைக்கிறார் வைக்கோலை போட்டு மூடிவிடுகிறார் இப்படி போதிய இடைவெளி கொடுத்து அட்டையில் ஓட்டை செய்து மீண்டும் மீண்டும் கிழங்கே விதைக்கிறார் பிறகு உருளைக்கிழங்கு முளைத்து வளர்கிறது இப்படி மூடாக்கிடுவது நம்முடைய நான்கு வேலைகளை குறைத்து விடுகிறது ஒன்று நிலத்தில் உள்ள ஈரம் ஆவியாவதில்லை நீர் சேமிக்கப்படுகிறது இரண்டாவது கிளை களை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது மூன்றாவது மண்புழுவுக்கு அது கூடாரமாகிறது நாலாவதாக மூடாக்காக போடப்படும் பொருள் அதுவே மக்கி மண்ணை தோசை மாவு போல பொலபொலப்பாக்குகிறது இப்பொழுது உருளைக்கிழங்கு அறுவடைக்கு தயாராகிவிட்டது மூடாக்கி நீக்கிவிட்டு உருளைக்கிழங்கை அந்த பெண் அள்ளிக்கொள்ளுகிறார் வைக்கோல் பறக்காமல் இருப்பதற்காக மேலே முங்கில்களை பரப்பியிருக்கிறார் மீண்டும் உழவோ கொத்தவோ தேவை இருக்கவில்லை வேறு வசதியான இடத்தில் நாட்டுக்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள் நாட்டுக்களை கொண்டு போய் மூடாக்கை விளக்கிக் கொண்டு நடவு செய்கிறார்கள் நாற்றங்காலில் உள்ள நாற்றை எடுத்து பெட்டியில் அடிக்கியபடி தோட்டத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார் மூடாக்கை விளக்கிக் கொண்டு செடிகளை நடவு செய்கிறார்கள் முட்டை கோசு போன்றவே இலை கோசு இருக்கிறது இதை போலவே கிரஸ் என்றும் வேறு பெயர்களிலும் அவர்கள் நிறைய கீரை செடிகளை பயிர் செய்கிறார்கள் மூடாக்கை விளக்கி கொண்டு செடியை நடுகிறார்கள் பிறகு மூடாக்கை சரி செய்கிறார்கள் வாத்து இவர்களுடைய தோட்டத்தில் பிரிக்க முடியாத ஒரு நண்பர் தோட்டத்தில் பல பூச்சிகளை பிடித்து உண்ணுகிறது நத்தையை பிடித்து சாப்பிடுகிறது தோட்டம் முழுவதும் அது எரு போட்டு கொண்டு வருகிறது வாத்து முட்டையும் உணவாகி விடுகிறது வாத்தும் உணவாகி விடுகிறது எந்த ஒரு செயலுக்கும் கையில் அழகாக ஒரு கருவியை வைத்திருக்கிறார்கள் விதை விதைப்பதற்கு முன்பாக அங்கே கொஞ்சம் சாம்பலை கொட்டிவிட்டு அதில் விதை போட்டு மூடுகிறார்கள் விதையை எறும்பு தூக்காமல் இருப்பதற்கு இது துணையாக இருக்கும்
மூடப்பட்டு விட்டது பீன்ஸ் முளைத்து வருகிறது நிறைய விதைகளுக்கு இடையில் இடையில் பீன்ஸ் செடியை விதைத்து வைப்பது பீன்ஸ் செடியினுடைய வேரில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் அண்டவெளியில் உள்ள நைட்ரஜன் காற்றை எடுத்து மண்ணுக்கு கொடுக்க உதவி செய்கிறது பீன்ஸ் செடிகள் கம்பியில் ஏறி பூத்து காய்க்கின்றன அழகு யாரைத்தான் கவராது அழகழகான பூக்கள் ஒவ்வொரு பாத்தியிலும் பல பயிர்களையும் கலந்து விதைப்பதை பார்க்கிறீர்கள் The mycorrhiza and other bacteria live thanks to the plants, thanks to the sugars expelled by the roots. The soil is like the sea. All the organisms living in it need air to breathe, but only small filtered amounts. When, by the word done to the soil, an excess of air gets into it, the microorganisms die by an excess of air. பயிர் சுழற்சி இவைகளெல்லாம் இயற்கை வேளாண்மத்தின் முக்கியமான சாகுபடி நேர்த்தியின் அறுவடை செய்கிறார் நிறைய காய்கள் ரசாயன உரம் போடாமல் நிறைய விளைச்சல் எடுக்க முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்புவர்களுக்கெல்லாம் இதோ பதில் கிடைத்து விட்டது சாத்தியம் வெங்காயத்தை விதைக்கிறார் பிரிப்பேரிங் எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கட்டும் பாத்தியில் மீது கால் வைப்பது கிடையாது அதற்காகத்தான் இரண்டடி நடபாதை விடப்பட்டிருக்கிறது Stable remains of organic matter is responsible for the transformation of nutrients from the mineral form into the soluble form that plants require. There are two kinds of humus, the microbial humus and the residual one. The microbial humus can be formed very quickly and in a soil rich in microbial corpses and other substances inherited from the mulch and the dead plants rotting in the soil. Even on very poor soils of residual humus, it is possible with the microbial one to reach very quickly a sufficient soil structure quality and a great quantity of microbial corpses able to feed the crop. without having to wait long years before an stable humus gets to be developed. Humus, the decomposed, nearly stable remains of organic matter, is responsible for the transformation of nutrients from mineral form into the soluble form. Mudal 1-2 Parvathil, Kalai Edukka Vendiyadu Irukkalaam. Edukka Padu Enda Kalai Chedi Yalai Kuda, Pathy Ilaiya Mooda Kahi Edu Udu Irukkalaam. Swiss 